ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வீட்லேயே வந்து நேச்சுரலாக லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து நம்ம ரெண்டே பொருள் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் வீட்லேயே நீங்கள் பண்ணலாம் வந்து ரொம்ப புளிச்ச தயிர் வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் மறந்துருப்பாங்க இல்லை யூஸ் பண்ணிவிட்டு மிச்சத்தை விட்டுருப்பாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த தயிரை வந்து எடுத்துக்கோங்க இது வீட்டில் இப்போ எனக்கு வந்து மிச்சம் இருந்தது அந்த தயிர் நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த தயிரை நீங்கள் எவ்வளோ வேணுனாலும் அந்த குவான்டிட்டி நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் அளவுக்கு நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு தயிர் வந்து எந்த அளவுக்கு போகணும்னா இப்போ ஒரு ஹாஃப் அ கப்பு இருக்குன்னா நீங்கள் அதை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் இருக்குன்னா ஒன் லிட்டர் அளவுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் அந்த ஹா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல்க்காக அந்த அளவுக்கு எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணுமோ அந்த பாட்டிலில் அந்த அளந்து வச்சுருக்கேன் அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல்க்கு அதை நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ வந்து நான் என்ன தான் கையால் வந்து இந்த ஸ்பூன் வச்சு நான் மிக்ஸ் பண்ணாலும் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுற இதில் வந்து கொஞ்சம் லைன் லைன்ஸாக இருக்குது அதில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்னமோ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஃபீல் இருக்குது உங்களுக்கு எப்படியும் நீங்கள் அதே மாதிரியே வந்து ஸ்பூனாலே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம அடுத்தது யூஸ் பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா பெருங்காய பொடி கட்டி பெருங்காயும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நல்லா கரையணுன்றதுக்காக பொடி யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் வந்து எந்த பிராண்ட் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் வீட்லேயே வந்து பொ பெருங்காய பொடி அரைச்சி வச்சுருக்கோங்க கூட அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதில் ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ட் வந்து புளிச்ச நல்ல புளிச்ச தயிரும் பெருங்காயத்தூள் மட்டும்தான் ஹாஃப் அ லிட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல்க்கு இப்போ வந்து நம்ம ஒன் ஸ்பூன் ஆஃப் இந்த பெருங்காய பொடி யூஸ் பண்ணி இதில் நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் மேக்ஸிமம் குள்ளே இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதிலே வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுலேயே வந்து ரொம்ப பெருங்காயம் திரும்பி வந்து அந்த கட்டி ஃபார்முக்கு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ அதே மாதிரியே நான் வந்து கலந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த லிக்விட் ஃபர்டிலைசரை வந்து நம்ம ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஃபில் பண்ணி நம்ம இலைங்களுக்கெலாம் அடிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த வந்து ஒன் லிட்டர் பாட்டில் எந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் வேணால் எடுத்துக்கலாம் அதை நாசில் வந்து நீங்கள் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஒரு பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க இது டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு நான் வாங்கின ஒரு ஸ்ப்ரேயர் நல்ல ஸ்ப்ரே ஆகுது எந்த ப்ராப்ளமும் இதில் இல்லை அது பார்த்திங்களா அப்புறம் வந்து அந்த நாசில் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கும் இதில் இருக்குது இது வந்து கடையில் வாங்க போனீங்கன்னா பிளான்ஸுக்காகன்னு வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு மேலே தான் விற்கிறாங்க அதில் என்ன யூனிக்னஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது இஃப் சப்போஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அதே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் இவ்வளோ தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த பாட்டிலில் வந்து நான் அந்த நம்ம செஞ்சு வச்ச மிக்சரை வந்து நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம தெளிக்கிறதுக்கும் இப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தெளிக்கும் போது வந்து எல்லா இடத்துக்கும் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாது ஈஸியாக வந்து அந்த தழையெல்லாம் வந்து அந்த நம்ம பண் ஸ்ப்ரே பண்ணுற அந்த மெட்டீரியல் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்காது இப்போ இதுவே நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணின்னு பார்த்திங்கன்னா ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதோடய லிக்விட் பார்ட்டிகல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அது தழையும் வந்து ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் இப்போ இந்த பாட்டில் ஃபுல்லாக நம்ம ஃபில் பண்ணிவிட்டோம் அதை நாசல்லையும் வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை நம்ம நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கோங்க ஷேக் பண்ணிவிட்டு இப்போ எல்லா செடிக்கும் நான் இப்போ நான் வச்சுருக்க அந்த கார்டனில் வந்து நான் எல்லாத்துக்கும் ஸ்ப்ரே பண்ணி காட்டுறேன் அது பாருங்கள் இது ஃபுல்லாகவே நான் இந்த ரோ ஆஃப் செம்பருத்தி தான் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இதை வந்து எல்லா செடிகளும் கடிக்கலாம் நிறைய மொக்கு வைக்கும் இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு தான் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து நிறைய பூ வைக்கும் பூச்செடிகளுக்கு நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த இலைகளுக்கான தழ சத்தும் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் என்ன தான் வந்து நம்ம மண்ணில் வந்து உரம் போட்டாலும் நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் எப்படி வந்து அந்த மண்ணுக்கு உரம் கொடுக்குறதுன்னு நீங்கள் இது தழைக்கு எப்படி வந்து சத்து கொடுக்குறதுன்னு நான் பார்க்க போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து இது ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுறோம் இல்லையா நல்ல வந்து அந்த சத்து அப்சர்வ் ஆகிடும் முட்டை அதிகமாக வைக்கும் நிறைய பூ கொடுக்கும் காய் காய்க்கிறதுனாலும் இதில் வந்து நல்ல பெனிஃபிட் கிடைக்கும் இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு